Şimdi geldik baba güzel bir masaj salonu. Kuş sesleri nasıl abi? Böyle besleyip fotoğraf çektiriyor herkes. Peynir ve biber var. Gece hayatına hazırız. Bali'nin gece hayatı yok mu dediniz var abi. Şimdi burası mekanın içi red carpet gördüğünüz gibi. Burası da mekanın yine yan tarafı. Üç tane farklı mekandan oluşuyor. Herkese selamlar. Yine özel bir bölümle karşınızdayım. Şu an evlerinizde Endonezya'nın Bali Adası'nın Django bölgesinden misafir oluyorum arkadaşlar. Burası aslında Django'ya da biraz uzak diyebiliriz de uzak da değil aslında. Yani 1,5-2 kilometre bir uzaklığı var. Dalong'dayım. Şahane bir villada kalıyoruz yine. Size kaldığım villayı göstereceğim. Ama bu villayı diğerleriyle kıyaslamayın. Burası çok farklı. Balines yani Bali usulü bir villa. Daha fazla merakta bırakmak istemiyorum size. Videoyu geçelim ama geçmeden önce ne yapıyoruz? Sizden bir ricam olacak. Az çok demeyelim, boş geçmeyelim. Yorum yapalım, beğeni yapalım, paylaşalım. Emoji olur, bir kelime olur, bir nokta olur. Bunlar çok önemli arkadaşlar. Para almıyoruz. Abone olmak bedava, yorum yapmak bedava, beğenmek bedava, paylaşmak bedava. Hepsi ücretsiz. İnanın tıklayın hepsi ücretsiz. Para para yok. Hadi iyi seyirler. Villamın manzarasına bakar mısınız? Nerede kalıyorum? Pirinç tarlalarının içinde kalıyorum arkadaşlar. Bakın bunların hepsi pirinç tarlaları, pirinç terasları. Evimi görmeye hazır mısınız? Şahane spiritüel bir villaya geldik. Böyle iki katlı inanılmaz bir yer. Burası benim odam. Mübarek balay odası ya. Vallahi ya şu güzelliğe bakar mısınız abi? Tüyleri indir akşam rüyalara dal. Aman yarabbi töbe. Odamız klimalı arkadaşlar. Sinek, böcek, akrep, yılan. Bunların hiçbiri yok. İtibar etmeyiniz. Tertemiz yatak. Aşağı inelim. Aşağıyı göstereyim size. Tak tak tak. Şurada bir küçük bir masamız var. Minimalist iki tane sandalye. Bilgisayarını koy buraya çalış baba. Akşam yıldızları izle. Burası alt kat. Misafirlerimi burada ağırlıyorum. Oturma odamız. Televizyonumuz var burada arkadaşlar. Ufak bir havalandırma var. Ventilatör, yemek masası, kettle, servis tabaklarım. Burası kitaplık. Burası yine küçük bir balkon tarzı tasarlamışlar. Akşam otur kız arkadaşınla yengeyle birlikte bir şeyler iş. İki sohbet et, iki muhabbetin belini kır. El yıkama bölümü. Şurada bir tane mini barımız var dostlar. Burada içeceklerimiz var. Şunlar Batı Papua'dan gelen heykellerimiz. Nasıl baba? Güzel değil mi? Kapılara gel, kapılara. işçiliğe gel abi. Bu ne abi böyle? Ve banyo. İşte buranın olayı budur. Açık hava banyosu. Gerçekten ben çok seviyorum şu banyo olaylarını var ya. Harika. Adamlar yapmışlar. Şimdi hakkını yemeyelim. Ne diyoruz? Vay vay vay. Yapmışlar abi. Banyoyu çok beğendim. Püfür püfür. Püfür püfür esiyor burası. <gülüyor> Güzel bir klozet var. El yıkama yine pırıl pırıl. Çok beğendim. Hemen çiftliği gezelim. Size detayları göstereyim. Çok detay var çünkü burada aşırı. Bak bak bak kelebekler uçuşuyor. Bak bak. Bak şahane bir yerde kalıyoruz. Şurası tapınak. Bunların içinde bal yetişiyor abi. Pirinç teraslarımız, pirinç tarlalarımız. Şu an hasat yapılmış ondan dolayı yeşil değil. Ama 15 günde hemen sana uzuyor. Yani gez gez bitmez burayı. Gel burada kafa dinle. 20 gün 30 gün kirala burayı abi. Nirvana'ya yüksel. Huzuru bul burada. Sakinlik, sessizlik istiyorsan doğru adres. Burası yoga yerimiz. Sabah saat 5.30-6 gibi burada yoga yapılıyor dostlar. Bakın katak yoga. Ben tabi o saatte uyanamadığım için katılamıyorum yoga seremonilerine. Şöyle temsilen yapalım biz de. Om, osus, om. Benim yogam bu kadar 5 saniye. Daha fazlası zor. <gülüyor> İnanılmaz büyük bir tesis. İçinde okullar falan var yani. E, yemek okulları, sanat okulları, yoga okulu. Abimiz burayı hakikaten çok iyi planlamış ve organize tasarlamış. Ben hayran kaldım resmen yani. Otelin diğer taraflarını göstermek istiyorum size villaların. Villamızın dıştan görüntüsü de bu. Bunlar Balines Villa diye geçiyor arkadaşlar. Bakın bakın bakın böyle. Jungle'ların ormanların içinden yürüyorsunuz. İnanılmaz bir deneyim. Yani bunu mutlaka yaşamanız lazım. Diğer lüks villayı da görün, kalın. Ama burayı da iki gün, üç gün havasını alın. Sessizlik. Gece çıt yok. Sadece kuş sesleri, böcek sesleri bunların sesinde uyuyorsun abi. Ve insana öyle bir huzur veriyor ki anlatamam. Anlatılmaz yaşanır. Şöyle özel villalar da var. Havuzlu kendine ait isterseniz. Ben biraz kafa dinlemek istedim. Havuzla çok işim yok. Çok fazla da kullanmıyorum açıkçası. Ondan dolayı o odayı tercih ettim. Serası burası. Burada su yetiştirme yapıyorlar. Kıvırcık maruldur. Lahanadır, göbektir. Masaj salonu var. iki tane içinde. Çok iyi masaj yapıyorlar bu arada dostlar. Ve fiyatlar aşırı uygun. Hi, good morning. Burası mutfak atölyesi. Sabahları burada eğitim falan veriyorlar. İşte 
2 dolara, 3 dolara yöresel yemeklerin falan yapılışını öğreniyorsunuz. Cooking Class, Katak Tepi Sevah diye bir yer. Bak masaj salonuna bakar mısınız? Hiç böyle bir masaj salonu gördünüz mü? Evet, etrafı açık. Sesi duyuyor musunuz? Dere akıyor şuradan, su sesinde masaj yaptırıyorsunuz. Bundan daha iyi ne olabilir? Bundan daha iyi ne olabilir abi? Bak baba. Otelin ismi burada Kurbağa Otel. <gülüyor> Emden önce de KTS demek kısaltılmışı. İnanılmaz bir yer. Burası da havuz. Güzel bir havuzu var. Bir tane daha havuz var. O da otelin girişinde. Aynı zamanda bir spor salonumuz var. Fitness salonu. Orası da burada. Yani bütün imkanlar var ya o villanın içinde. Bakın burası da işte spor salonu. Güzel çocuk havuzu. O kadar büyük ki yüz ölçümü. Yani gezmeye kalksan her yarım saat 40 dakika sürüyor. Tabii ben hepsini anlatamayacağım size. Kısa kısa anlatmaya çalışıyorum değerli dostlar. Bu arada nasıl? Bali videolarını beğeniyor muyuz? Ben güzel olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok keyifli bir e, rota benim için. Bugüne kadar gördüğüm en iyi yerlerden bir tanesi. Endonezya'nın Bali adası. Aşık oldum resmen buraya. Belki pek yakında yerleşirim. Belli mi olur? Gömleğim nasıl bu arada? Yeni aldım. Kardeşler. Şurası da diğer havuzumuz. Bu solda bir iki yer var. Onlar da masaj salonu. Sıpası baya büyük çünkü buranın. Böyle de göstereyim size. Ay. Evet bu da diğer havuzumuz dostlar. Bakar mısınız? Bir bir tane kurbağa heykeli var. Kurbağanın elinden su akıyor. İnanılmaz. Amazing for place. Şurası da restoran. Sağ taraf. Evet dostlar otel böyle. Eğer burada kalmak isterseniz, fiyat bilgisi almak isterseniz şimdi yazıyorsunuz sürekli fiyat bilgisi vermiyorsun diye. Fiyat bilgisi vermek çok mantıklı değil. Niye derseniz şimdi bu videoyu atıyoruz siz aynı gün izliyorsunuz ama 3 ay sonra izleniyor, 6 ay sonra izleniyor, 1 sene sonra izleniyor. Sürekli fiyatlar güncellenebiliyor. O yüzden biraz fiyat konusuna çok girmek istemiyorum. Bununla ilgili detaylı bilgi almak isterseniz Instagram'dan Balya'da turları Murat Bey'e mesaj atabilirsiniz. Ekranın sol köşesine iletişim bilgilerini bıraktım. Açıklama kısmında da var. Benim selamımı iletirseniz de çok memnun olurum. Şimdi dışarı çıkalım. Bugün şahane yerleri gezeceğiz. Ses 1-2 kontrol. Ubut'a geldik. Ubut'tayız. Bir misafirim var. Yokan Hoca hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Nasılsın baba? Valla çok iyiyim. Geziyoruz. Tanıtıyoruz. Çok huzurlu sokakta. Bugün bayram çünkü. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok huzurlu. Çok Biz nerede görüştük senden en son? İstanbul'da. Be beş ay mı oldu? Bayağı kıştı. Denk gelemedik Ukrayna'da. Yok. Ukrayna Sağlık olsun. E, Tayland'da denk gelecektik. Ona da denk gelemedik. Malezya'da yakalayamadım. En son buradayız. Nasip. Evet. Bugün Ubut'u gezeceğiz seninle birlikte. Evet. Önce bir gevşeyelim, bir masaj yaptıralım. Yaptıralım. Benim yani kanalıma konuk olan misafirlerimin hepsi masajdan yararlanmalı. Evet, Tayland'da denedim. Bakalım burada nasılmış. Burası daha iyi. Valla. Aynen. Haydi. Arkadaşlar Gökhan Hoca da çok güzel içerikler üretiyor YouTube'da. Linkini bırakıyorum şu köşeye. Açıklama kısmında falan da var, yoruma da koyuyorum. Mutlaka takip edin. Şimdi Ubut sokaklarındayız. Ubut'u geziyoruz. Ubut biliyorsunuz doğa harikası bir yer. Bir masaj yaptıracağız Gökhan Hoca ile birlikte. Şöyle Kacu diye bir yer. Bir girelim bakalım. Biraz. Ee, i̇llegal bir yere benziyor ama inşallah temiz çıkar. Gökhan Hoca ne diyorsun baba? Ne diyor? Ne diyor? Valla güzel, güzel bir yere de benziyor. Bilmiyorum çözemedim. Oo, oh, tabiatın içi tam. Orman. <gülüyor> Selamat. Şimdi geldik baba güzel bir masaj salonu. Böyle bir apartmanın ikinci katı gibi. Gökhan baba nasıl hissediyorsun? Valla iyi. Benim şu ayak biraz sıkıntılı. Ona uyar abi özellikle sıkıntı evet. olmasın. Baktım bir Beğendin mi masaj salonunu? Çok güzel. Ortam çok iyiydi girdiğimizi gördün mü? Aynen. Kuşlar, muşlar, çık çık. Bak sesler. Hadi bakalım. Oh. Gökhan baba. Çok güzel. Çok iyi değil mi? Beğendin mi? Ortam da çok güzel. Kuş sesleri nasıl abi? Very nice. I like it. Vay vay vay. Pamuk gibi oldum, pamuk ipliği. Gökhan baba nasıl oldun ya? Çok güzel, benim ayak biliyorsun. Sıkıntılıydı. İyileştin ama şimdi Şifacı değil mi? Şifacı ya. Kadınlar harbi bir iş yapıyor. 15, 15 senedir bu işi yapıyorum. Hadi ya. Hı -hı. Kadınlar harbi bir işi yapıyorlar. Şimdi masaj bitti. Bu içeride huzurlu olmamızın bir sebebi var abi. Şu arkadaş, bak. Bir ot ötüyor var ya, aklımıza aldı yemin ederim. Harikaydı. Masaj salonunun ismi de böyle, Kacu Bali Spa. Gelirseniz uğrayın Ubut merkezde. Fiyatlar da ucuz. 3 dolar, 5 dolar. Bugün bakım günü. Bugün Ubut'u gezeceğiz. Keyifleneceğiz, dinleneceğiz. Saçları bir kestirmem lazım. Papaz gibi olduk malum. 
Sevmiyorum uzun saçı bir de hava sıcakken çok kasıyor beni. Ondan sonra bir yemek yeriz. Belki bir masaj daha yaptırabiliriz arkadaşlar. Aldın. Aldın. Aldın. Geldik berbere dostlar. <gülüyor> Çimde tebessümler. Korkuyorum biraz ya. Gökhan hocam. Ya, bakalım ben çok merak ediyorum. Çocuk şeye benziyor. Benim Meksika atıraşı olduğum berbere benziyor. Yani. Müslüman mı? Müslüman da yani çocuğa çok benziyordu. <gülüyor> Acemi gibi duruyor. Yani, Tarak atmayı falan bilmiyor. İnşallah sıkıntı olmaz. <gülüyor> tıraş da ucuz dikkatimi çekti. 5 dolara tıraş yaptırıyoruz. Evet. Normalde 15 liradan aşağı zor yani. Yıkama ile beraber. Evet bir de yıkama var. 80 bin. 5 dolar para yapıyor abi. Evet 5 dolar. Kardeşim ya maşallah. <gülüyor> maşallah sana. Subhanallah. Elhamdülillah ya. ya. Elhamdülillah. Yakan baba makine kesmiyor mu ne abi? Ee, yavaş yavaş duruyor. Kör mü ne makine en ucu? <gülüyor> Böyle girsin boş ver. Yakan baba nasıl olmuş Enes abi? Çok güzel değil mi? Var mı sıkıntı yamak? Hiç bir sıkıntı yok. Doğal olsun yani sıkıntı. Doğal mı oluyor abi? Daha böyle geçiş mi? Şu an böyle... Fark et biraz. İyi gibi ama. Ortalara evet. başlasın yavaştan da fark. Kenarlar güzel oldu ama değil mi? Kenarlar güzel oldu. Çok güzel atkar. Çok güzel. My friend thank you for my shit. Very nice. <gülüyor> Tam zanaatkar esnaf adam yani. Arama kısmını gidiyor şu anda. Hadi ya. Çok güzel. Makas kullanan beraber ilk defa görüyorum ayırt dışında. Valla. Genelde hep makineyle vurup geçiyorlar. Normalde işte Birbirimize yani. girdik biz Meksika'da berberle Niye? <gülüyor> Niye? Şey, şey mi o metini? Tabi canım enseyi faul mali sıfırladı komple Tabi mi? Zeytinburnu'ndaki He? Valla Zeytin, Murat Ustam'a selam olsun Zeytinburnu'nda berber Urfalı 4 aydır görüşemiyoruz çok özledim Ustam'ı Murat Ustam selamlar Bali'den Ay tabi Baba Nasılsınız? Abi güzel Fena değil yani çocuk güzel yaptı Evet Gece hayatına hazırız. Çok güzel. Aynen. Düşün nasıl? Güzel yani. İlk defa bir yıkama görüyorum yurt dışına berberden. Kenarda yıkamıyorlar abi. Berberde şey olmuyor yani. Lav bu. Genelde bu... e, bay bayan kuaförlerinde oluyor. Evet bu. bayanlar var ya sadece. Erkeklerde olmuyor. Güzel. Kardeşim güzel yapıyor. Güzel güzel. Saatler olsun. Eyvallah abi. <gülüyor> Son halini göstereceğiz. Tabii şimdi dışarı çıkınca 5 saniye sonra gösteriyoruz. Vay vay vay vay. Alem gezgin görsün. <gülüyor> Şahane bir tıraş oldu. Bakar mısınız? Parladık ha. Vallahi aylar sonra insana döndüm yemin ediyorum. Esnaf mod online. <gülüyor> Sulu yemekçiye gidiyoruz. Haydi. <gülüyor> Eyvallah baba. Nasıl olmuş Gökhan baba? Güzel değil mi? Çocuk zanaatkar. İsmi Salit miydi? Salut muydu? Neyse. Teşekkür ediyorum. Ubut Berber Shop. Olur da Ubut'a gelirsiniz. Tıraş olmak isterseniz Ubut Berber Shop. Gelebilirsiniz. Ya sulu yemekçiye gittik de kapatmış şansımıza. Sulu yemek yemeyeceğiz. Güzel bir lokanta var buraya getirdim sizi. İtalyan lokantası. Böyle pizzalar, makarnalar falan yapıyor. Hem size göstermiş oluruz. Mekanın adı burası. Losteria Pizza ve Cocina. Bir girelim bakayım içeri doğru. Orjinal İtalyan pizza yapıyorlar burada. Gel baba. Vay vay vay. Torun <gülüyor> aynı İtalyan. Harika bir yer. Ekip bayağı kalabalık. Güzel çalışıyorlar. Claro. <gülüyor> evet dostlar, semtte onlineyiz baba. Burası Ubut'un merkezi. Maymunlar Parkı'nın hemen şeyi, tabelası. Şu akşam burası pavyon oluyor. Canlı müzik falan filan. Biz de güzel bir yemeğe geldik Gökhan Baba ile beraber. Gökhan Hocam, nasıl hissediyorsun baba? Çok iyi. How is your feeling? Çok iyi, çok iyi. <gülüyor> I feel good. Gerçekten güzel hissediyorum. Çocuk Orjinal var. İtalyan. Evet, çocuk e, Endonezyalı ama aksan İtalyan. Değil mi? <gülüyor> Yani, Aksanı falan çok iyi çocuğum. Aksanı İtalyan olmuş ya. Usta <gülüyor> CC diyor, bir şey diyor. <gülüyor> ne söyledik? Bir de makarna söyledik ama şefin makarnası mı? Şefin makarnası bu da şov yapacak. Hadi ya. Vay vay vay vay vay. vay. Bizde mekan var diyor musun? Beşiktaş'ta. Peynirin çok olmuyor. Aynen. Onu burada masada yapacak şef. Hadi şef. inşallah bekliyoruz abi. Hadi bakalım. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Okay, Spagetti okay. bakın. Yeah. Fücüye. O spagetti bak. Fücüye. Fücüye. Fücüye. Pizzamız geldi. İtalyan bir pizza söyledik şöyle. İnce hamur bakar mısınız? Sucuk var üzerinde. Tavuk sucuğu rica ettik. Peynir var, krema var. 
domates sos var daha ne olsun geliyor geliyor pizza efsane pizza yemin ediyorum harika böyle bir şey yok size bir de makarnayı göstermek istiyorum şimdi kardeşim burada hazırlıyor makarnayı bak olaya gel abi makarnamız da geldi carbonara Aşağıda da bir karnaval havası var. Gençler böyle kopuyor. Hi guys. How are you? How are you? Burada en son üzerinde bir karamelize ediyor. Marinasyon yapıyor. Servis ediyor. Makarnamız geldi. Sanat eseri. Hakikaten sanat eseri. Çocuk sanatkarmış. Tebrik ederim. Yoğun bir peynir tadı var böyle. Avrupa peyniri. Avrupa iyi. İsli bir peynir ama böyle sumok tadı geliyor. Bu mekanı bence mutlaka listenize alın. Gelirseniz o da benim için bir pizza makarna sallayın. Ve arkadaşlar yedik, içtik, doyduk çok şükür. Finali yapıyoruz. Canım tatlı çekti. Gökhan Baba dedim ne yiyelim? Dedi ki bir tane Nutella'lı pizza söyleyelim. Evet. <gülüyor> Patlayacağız abi. Göbek var ya bomba gibi patlayacak. Afiyet baş şeker olsun. Afiyet. Nutella'lı fındıklı abi bakar mısın? Bunu böyle dürüm gibi yapıyorsun baba. Vay vay vay. Aman ya Rabbi tövbe. Ben böyle bir şey yemedim ya. Bu nedir abi? Bu nedir? Bana biri bunlar çıkarsın. Bazen çok sıkılıyorum ya şu yemek muhabbetinden. En son Fethiye'ye falan gitmiştik. Çok güzel yemekler yemiştik orada. Yani müthiş bir kahvaltı falan vardı. Tanırsınız bir hayalin peşinde Deniz Pehlivan'la birlikte. Buradan da selam olsun ona. Şu an Güney Amerika'nın içinden geçiyor. Orta Amerika'da falan. Sevgili yengemiz maceraname ile birlikte. Onu takip edin mutlaka. Linkini bıraktım buraya arkadaşlar. Şimdi harika bir yere geldik. Django'dayız arkadaşlar. Ya burası inanılmaz bir yer. La Birisa diye bir beach club. Ama pazar günleri şansımıza denk geldi. Böyle yiyecek çiçek şeyler satıyorlar. Burası standlar kuruyorlar. Harika değil mi? Hello. Hmm, what is inside? What is inside? Vegetable. Hmm. Ah, it's tasting. Thank you. Çok güzel mekanı çok beğendim ya. Burada ne var abi? Waffleci dayım. Hello. Waffleların fiyatları böyle. Uygun. Fiyatları ucuz. Pamuk şekerci. Tam böyle şey ya. E, bizim Türkiye'de olur ya pazar günleri böyle kokteyller, partiler, zenginlerin takıldığı yerler. Öyle bir ortam var şu an burada. Ay. Thank you. Dönerci de var. Kebap, çıkın, şavurma. Dönerin ahı gitmiş, vaha kalmış. Yalnız ortam var ya. Güzel. Şurada ne var? O bu ne yapıyor? Çorba mı yapıyor? Ne? Fazla fasulyeli falan domatesli. Tavuk da var şurada. Ay be. Doğal pazar. Organik domatesler, patlıcanlar. Hepsi bahçeden sofraya. Şöyle ilerleyelim biz de. Fiyatlar çok ucuz. O dikkatimi çekti. Ya böyle bir bilinç kalabın içerisinde. 1 dolara, 2 dolara yiyecek içecek alıyorsun. Karnını doyuruyorsun. Burada da sağlıklı şeyler var. Sabunlar falan satıyorlar. Ne kadar güzel ya. İnsanlar çok sakin. Bakın kıyafetler var. Seksi kıyafetlermiş. Bayan kıyafetleri. 10 dolar. Burada deniz plaj kıyafetleri var. Bunlar da 10-15 dolar arası. Şurada manikür, pedikür falan yapıyorlar. Oje yapıyorlar, dövme yapıyorlar. Yani güzel bir şey var, hava var şu an burada. Hello. Gönlüklere bak, ne kadar güzel. How much is this? Hi, how much? 250. 250. Yeah, I think everyone loves the pineapple. Hmm. Turkey. Turkey. Yeah. Nasıl gömleğim yeni? 150 diyor, 10 dolar. Pazarlık yapacağız işte 6 dolar alacağız. Türkiye'de alamazsın ha bu fiyata. İmkansız. I think this is the last one. Ah. The last one. Wanna try first? Deneyim abi. Yeah, you can try first. Şöyle üstüne giyeyim. 
show you mirror. Çok büyük ya. Same ha? like your t-shirt, your shirt, Aa. same size. Yeah, same. See? It's same. Hmm. And this one, yours longer. Relax, yeah. Yeah. Kanka expensive dedin sen bunu bana andırt yap da alalım. And this is nice material. <gülüyor> 150 is the best price for you. Maybe it's to buy. Bana andırt. Sorry sir, can I? You can check around here. It's 300. Doğru söylüyoruz. 200. Burası mekanın içi arkadaşlar. Labirinsanın. Harika bir havuz var. Beach club, denize sıfır. Şöyle bakar mısınız? Şurada bir tane havuz var. Efsane değil mi? Amazing for place. Vay vay vay. Şöyle üst katta localar falan var. Locaları kapatıyorsunuz burada işte 50 dolar falan ödüyorsunuz. Ama onu 50 doları harcayabiliyorsunuz içeride yani şey olarak almıyorlar. Masa parası olarak almıyorlar. Çok beğendim. Burası da mekanın yan tarafı. Çok bayıldım ben buraya ya. Abi inanılmaz bir yer. Sahile bakın. Django sahil burası. Bütün Avrupalı gençler euro dolar kazananlar burada. Vay vay vay vay. Bütün Avrupa Birliği'ne selam olsun. Çok beğendim. Burası da sahil dostlar. Siyah kum. Çünkü neden? Volkanik burası. Volkanik kaya. Ondan dolayı simsiyah her yer. Bizim mekan burası. La Birisa. Bak burayı not alın mutlaka. Yani özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Şahane bir mekan. Çok güzel vakit geçirirsiniz burada keyifle. Reklam değil bu arada. <gülüyor> özellikle akşam sunset gün batımında harika oluyor burası. Sahil ilerliyor buradan baya uzun. Şurada bir, bir kilometrelik sahil var. Yine aynı şekilde solda da 2-2,5 kilometrelik sahil ucu var. Sörfçüler falan burada yaygınlar baya. Hatta şurada 3-5 tane zibidi var sörf yapıyorlar. Hi guys. Yeah. Lempuyang tapınağına geldik şimdi arkadaşlar. Burası Bali için çok önemli yerlerden bir tanesi daha. Şu shuttle buslarla e, ulaşımımız devam edecek. Yani Ubud'dan falan yaklaşık burası 2,5 saatlik bir mesafe. Çok uzak. O yüzden en son burayı bıraktım. Bindik otobüse. Otobüsler de lüks böyle safari otobüsleri gibi. Cenaze var arkada, cenazeye denk geldik. Öyle sarmış götürüyorlar, yapacaklar. Zorlu bir yokuşta yürüdükten sonra sonunda tapınağa vardık arkadaşlar. Şu an Lempuyang'dayız, giriş yapıyoruz dışarıya. Thank you. Şifalı suyu yedik. <gülüyor> Holy water diyorlar. Şimdi buranın özelliği ne biliyor musunuz buranın olayı? İşte Bali'nin en iyi Instagram fotoğraf köşelerinden bir tanesi. Şu sıra fotoğraf sırası abi gördüğünüz sıra. Karşıdaki kapıyı görüyorsunuz. İnsanlar şu fotoğraf için var ya buraya 250 km yol geliyorlar. <gülüyor> Ama harika bir yer. Tapınak da burası. Lempuyang. İnanılmaz değil mi? Şimdi kapının arkasında tam bir yanardağ var görüyorsunuz değil mi? Akun yanardağ. Burası 2019 yılında arkadaşlar tekrar faaliyete geçmiş. Aktifleşmiş yani patlama oluşmuş. O zaman da burayı bir tahliye etmişler 50 bin kadar nüfusu. Şimdi tekrardan yaşam başlamış. Yanardağın aktifliği durmuş diyebiliriz. <gülüyor> Sıraya bakar mısınız ya? Sıra numarası alıyorlar fotoğraf için. Girdiğimizde biz de aldık 179 numara ve şu an 130'da 50 kişi var abi sırada. Ayrıca müzelerin giriş paralarını çok soruyorsunuz. Yani 1 dolarla 3 dolar arası en babası 4 dolardır. Uygun fiyatlar uygun burada tapınaklara falan girişler. Dayım burada çekiyor fotoğrafı. Tezgahı güzel yere kurmuşlar vallahi. Elinde şu ayna var işte ayna sayesinde efsane fotoğraflar çıkarıyorlar. Neredeyse 3 saattir bekliyoruz ya. Böyle bir şey olamaz. Benim gibi sabırsız bir adam var ya beklediyse siz aile aile beklersiniz. Yani fotoğraf sevenler daha doğrusu. Güzel ama yani beklediğimizde deydi. Şahane bir fotoğraf çektik. Onu da şu köşeye bıraktım. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Evet dostlar. Tirtaganga'ya geldik şimdi. Burası da şeye çok yakın. Az önce gittiğimiz tapınağa. Yani arasında nereden baksanız 10 dakikalık falan bir mesafe var. Su parkı burası. Ya Bali'nin yine en sembolik yerlerinden bir tanesi. Böyle büyük büyük balıklar var. Japon balığına benziyor hepsi. Burada millet besliyor işte bunları. Fotoğraf falan çektiriyorsunuz. Harika bir yer. Bayağı da popüler bir yer burası yine. Instagram köşesi için en iyi yerlerden bir tanesi. Çok beğendim ben de. <gülüyor> Bakar mısınız? Şöyle taşlar falan koymuşlar. Şu balığa baksanıza ya. 20 kilo vardır ha rahat. Hepsi turuncu renk. Böyle Japon balığına benziyorlar. Enteresan. Vay be. 
Balıklara bakar mısınız? Böyle besleyip fotoğraf çektiriyor herkes. Masal gibi ya. <gülüyor> Rüyadayız sanki. Şurada nehrin içinde bu tekneyle ufak bir tur attırıyorlar. Şuradan köşeye dönüp geliyorlar. 3 lira 5 lira veriyorsun abi. Vay vay vay. Böyle hediyelik eşyalar falan da var burada. Değişti de şeyler satıyorlar. Gönül ister şunlardan alıp götürmek ama bunları taşımak eziyet abi. Vay. Büyük eziyet hem de. <gülüyor> burada balık yenileri var abi. O balıkları beslemek için. Evet dostlar geldik. Balin'in gece hayatı yok mu dediniz? Var abi. Şu an Balin'in en içtek caddelerinden bir tanesindeyiz. Seminyak bölgesindeyiz. Burada Red Carpet diye bir mekan var. Şu an oturduğumuz yer. Harika bir mekan. Pub tarzı ama biraz da diskoteği anımsatıyor diyebilirim aslında. Gecenin geç saatlerine kadar açık burası. Burada en büyük olay ne biliyor musunuz? Ee, Buran sahibini tam olarak tanımıyorum ama Türk olduğunu söylediler bana. Adam öyle bir sistem kurmuş ki bu sadece bir Türk yapabilir. 15-20 dakikada bir masaya ikram gönderiyor. Bu ikram ne bileyim tavuk döner, işte çoban kavurma, patlamış mısır veya bir mantı bol tuzlu. Bunun amacı ise tabi nedir? Yiyorsun abi, susuyorsun, alkol veya ne bileyim portakal suyu veya meyve suyu söylüyorsun. Tebrik ettim adamı, saygı duyuyorum önünde. Mekanı göstereyim size arkadaşlar. Şimdi burası mekanın içi red carpet. Gördüğünüz gibi tıka basa dolu, tıklım tıklım. Hemen şu karşıda La Favela var. Birazdan oraya doğru geçeceğiz. Gökhan hocam burada. Gökhan hocam. Güzel mekan. Beğendin gayet, mi? Gayet güzel, evet. Az önce e, kavurma geldi. İlk defa <gülüyor> <gülüyor> kulüpte kavurma yedik. <gülüyor> güzel sosluydu. Afiyet maç çeker olsun. Evet. Susadın galiba. Susadım. Bir et buz öyle kendine. Bir et buz öyle, bir sadı olur. <gülüyor> 5 dolara kazandıran bir parça etle. Evet, evet. İnsanlar <gülüyor> eğleniyor, oturuyorlar, güzel güzel eğleniyorlar yani. Afiyet Zeyret olsun. Bir yer. Burası da mekanın yine yan tarafı. 3 tane farklı mekandan oluşuyor. Harika bir yer ya. Bayıldım ben buraya. Burayı mutlaka listenize alın. Şimdi bir sonraki mekana doğru geçelim. Evet değerli dostlar, bu videoyu burada kapatıyoruz. Neden diyeceksiniz? Çünkü video çok uzun oldu. Daha fazla sıkmak istemiyorum size. Bir sonraki bölüm yine gece hayatı ile ilgili olacak ama çok detaylı bir bölüm olacak. Size bunun garantisini verebilirim. Yine yarım saat civarında bir video yapacağız büyük ihtimal. Buraya kadar izleyip değer verip vakit ayırdığınız için hepinize ne kadar teşekkür etsem az. Bir kelime daha olsa yorum yapıp beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Ayrıca gittiğim yerlerle ilgili bilgi almak istiyorsanız ve siz de Bali'ye geldiğinizde oralara ulaşmak istiyorsanız Instagram'dan Bali'ye da turları Murat Bey'e ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Endonezya'nın Bali Adası'ndan herkese selamlar, saygılar, sevgiler. <gülüyor>